എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ആശയമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ വേണം ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്ക് നമുക്ക് വായ്പ തരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമർപ്പിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാങ്ക് നമുക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ ബിസിനസ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങാനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പലരും പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻറ്റിനെയോ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ മീഡിയം സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് എങ്കിലും ഫൈനലിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ആ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വശം ഒത്തിരി നിങ്ങൾ പഠിക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ നോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ആരെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഒരു ബിസിനസ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് അത് നോക്കി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് ആ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് ശ്രമിക്കുന്നത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ കുറച്ചൊന്നും അതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ടാൽ മതി കാരണം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്ലാനിങ് വേണം ആ പ്ലാനിങ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് എങ്കിലും ഫൈനലിന് മുമ്പുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ പേജ് ബൈ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടോപ്പിക് ബൈ ടോപ്പിക് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ചെറുകിട വ്യവസായത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ആ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ആശയമുണ്ട് ഇന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യണം അതിന് ഇത്ര രൂപ ഫണ്ട് വേണം സ്വന്തം കയ്യിൽ ഇത്ര രൂപ ഉണ്ട് ഇത്ര രൂപ വായ്പയായിട്ട് വേണം ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് മിഷനറിക്ക് ഇത്ര രൂപ ചിലവ് വരും ഫർണിച്ചറിന് ഇത്ര രൂപ ചിലവ് വരും ഇത്ര രൂപ ബിൽഡിങ്ങിന് ചിലവ് വരും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര രൂപ ചിലവ് വരും ഇത്ര എംപ്ലോയീസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഈ എംപ്ലോയീസിന് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് ശമ്പളം നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഇത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അഡ്വർടൈസിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മിസ്ലീനിയസ് മറ്റുള്ള അലർജ് ചില എക്സ്പെൻസസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ എത്ര വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഡാറ്റയെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ളത് ഇതിനെല്ലാം നമ്മളൊരു പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഒരുപാട് ഡാറ്റയെ നമ്മളൊരു പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നും കുറേ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റയെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻഫ
ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഇതൊരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ആട്ടോ ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഈ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ വരേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഈ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാമാന്യ ഐഡിയ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ഓൺടർപ്രണറിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് എത്ര വരും എത്ര അതിന് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എത്രയാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഏതെല്ലാം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര ടേൺ ഓവർ ഇയർലി ഇതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറി രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒറ്റ നോട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് പ്രോജക്റ്റാണ് എന്ത് ബിസിനസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറി ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വരേണ്ടത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരഗ്രാഫിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരുപാട് നീട്ടി വലിച്ച് എഴുതാതെ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങളത് എഴുതി ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്ത് പ്രോജക്റ്റാണ് എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുമില്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഏതെല്ലാം പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ടേൺ ഓവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ എത്ര ക്യാപിറ്റലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഓണേഴ്സ് നമ്മൾ സ്വയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എത്ര ലോണായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ത് ബിസിനസ് ആണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് എബൌട്ട് ദ പ്രൊമോട്ടർ നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രഡക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്തിനെതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനെതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ലോണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം അത്യാവശ്യം ക്വാളിഫിക്കേഷനും ക്വാളിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ബിസിനസ് പകുതി ഒഴിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും കൃത്യമായിട്ട് ലോൺ റീപേ ചെയ്തോളും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ എബൌട്ട് ദ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അതും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ തള്ളി എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എബൌട്ട് ദ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചുരുക്കി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുക ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും എബൌട്ട് ദ പ്രൊമോട്ടർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സമ്മറിയാണ് അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എബൌട്ട് യുവർ ബിസിനസ് ആൻഡ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്തെല്ലാം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് എന്തിനാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഒന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോജക്ട് ഈ ഒരു ലോൺ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് എബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഓൺടർപ്രണറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് നാലാമത്തേത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ചിലവ് വരും കൂടുതൽ പ്ര പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഫിക്സഡ് ക്യാപ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആദ്യ
രണ്ടാമത് ഇത് മെഷീനറീസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എന്തെല്ലാം മെഷീനറീസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓരോ മെഷീനറീസ് വൺ ബൈ വൺ എഴുതുക എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എത്ര എണ്ണം വേണം ഓരോന്നിനും എത്ര രൂപയാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ജി എസ് ടി എല്ലാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കത് മെഷീനറിയുടെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മെഷീനറിയുടെ മെയിൻ കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ചിലവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് ഒപ്പം തന്നെ ആ മെഷീനറിക്ക് ജി എസ് ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ആ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടും ആ മെഷീനറിയുടെ കോസ്റ്റിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര വരും സോ ടോട്ടൽ മെഷീനറി കോസ്റ്റ് എത്ര വരും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ വരേണ്ടത് അടുത്ത പാർട്ട് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് വരെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് വരെയുള്ള ചിലവുകൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് ലീഗൽ ചാർജസ് നിങ്ങൾ ട്രേഡ്മാർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചിലവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ജി എസ് ടി എടുക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന് പൈസ കൊടുക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ചിലവുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിനകത്ത് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് കോഴ്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ടേബിളും അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എത്ര രൂപ ചിലവ് വരുന്നു ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്തത് കണ്ടിജൻസി ആൻഡ് മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കണ്ടിജൻസി എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് കൊറോണ നിപ്പ വൈറസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ എത്ര എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒപ്പം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് റണ്ണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചിലവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബിസിനസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെഷീനറീസും ഫർണിച്ചറും ബിൽഡിങ്ങും മാത്രം പോരല്ലോ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും എംപ്ലോയീസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങി വയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിനും എല്ലാം വരുന്ന ചിലവ് എത്രയാണ് ആ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനകത്ത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വേണം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വേണം രണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയി കണ്ടു രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്രോഡക്റ്റിന് എത്രയാണോ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടാൽ മതിയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് കിട്ടും അടുത്തത് ഇത്ര രൂപ ചിലവ് വരുമല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നും എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എത്ര ശതമാനം നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടാം ബാക്കി എമൗണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കാൻ പ്ലാൻ ബാങ്ക് ലോൺ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോൺ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബാങ്ക് ലോൺ വഴി കിട്ടും അതും എഴുതി വയ്ക്കുക ഓൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക അടുത്ത ഹെഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ മെഷീനറീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക്ഷെഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും അതിൽ നിന്നും സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആക്ച്വൽ വാല്യൂയിൽ നിന്നും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആ പെർസെൻറ്റേജ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വർക്ക്ഷെ
അടുത്തത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് സെയിൽസ് റിയലൈസേഷൻ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഏതെല്ലാം പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇത്ര വേണം എത്ര സെയിൽസ് നടക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിനകത്താണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതെല്ലാം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് വിൽപ്പന വില വരുന്നത് എത്രയാണ് ഓ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം ഏത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതാം അതിനെ പെർ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് അതിന് ചിലവ് എത്രയാണ് അതിന് വില വരുന്നത് റേറ്റ് വരുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണിക്കാം അടുത്ത ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഏതെല്ലാം റോ മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വരും ഓരോ റോ മെറ്റീരിയൽസും എഴുതി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതാം ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്ര വില വരും റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കൊരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി വരും ആൻഡ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ടേബിളർ ഫോമിൽ കാണിക്കുക അടുത്തതാണ് വേജ് വേജും സാലറിയും വേറെ വേറെ കാണിക്കണം വേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂലി സാലറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശമ്പളം വേജ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കൂലി അതാണ് വേജിൽ വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ നൂറ് കിലോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടി വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ കൊടുക്കേണ്ട കൂലി ആയിരിക്കില്ല ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂലിയിലും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ വേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുക പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മെയിൻ മിഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കാം എത്ര വർക്കേഴ്സിന് ആവശ്യമാണ് പെർ മന്ത് എത്രയാണ് അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ എമൗണ്ട് എത്ര ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ടേബിളിനകത്ത് കാണിക്കുക അടുത്തത് റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് റിപ്പയറിനും മെയിൻ്റനൻസിനും എത്ര രൂപ ചിലവ് വരുന്നുള്ളത് അത് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വലിയ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ വലിയ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മെഷീനാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിപ്പയർ കോസ്റ്റും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ റിപ്പയർ കോസ്റ്റും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇതെല്ലാം പ്രൊഡക്ഷനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിലവുകൾ വേജ് ആണെങ്കിലും ഈ റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ കാണിക്കുക അടുത്തത് പവർ ആൻഡ് ഫ്യൂൽ എത്ര ഇന്ധനം ആവശ്യമായിട്ട് വരും എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഒരു സെർട്ടൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള മിഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവറും ഫ്യൂവലും എത്ര ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ പവർ ഫ്യൂൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് അതർ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് മറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വേജ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ പവർ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ അതിനോടൊപ്പം റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇതെല്ലാം അടുത്തത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക അതിനകത്താണ് സാലറി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ത് തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ഫിക്സ്ഡ
നിങ്ങൾക്ക് മെഷീനറീസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടി വരും നിങ്ങളൊരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് ആ മെഷീനറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കമ്പനി പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ആ മെഷീനറി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് കിലോ ഔട്ട്പുട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറയുകയാണ് ആ മെഷീൻ ആ ഒരു കമ്പനി നിങ്ങൾക്കത് പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എട്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് കിലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ലഭിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മെഷീനറിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നൂറ് ശതമാനം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമുക്ക് എത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് വേജ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എത്ര സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചത് ഈ മെഷീനറിയുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് കിലോ ആണ് ഒരു ദിവസം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസം അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് എത്ര രൂപ കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു മെഷീനറിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ശരിയാണല്ലോ ഒരിക്കലും ഒരു മെഷീനറിയുടെ നൂറ് ശതമാനം കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കത്തില്ല കാരണം അത് മെഷീനറിയുടെ ആയുസിനെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു മെഷീനറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മെഷീനറീസിൻ്റെ എത്ര കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പക്ഷെ എഴുപത് ശതമാനം ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ എൺപത് ശതമാനം ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അറുപത് ശതമാനം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കാം എത്ര കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്ലാൻ അതൊന്ന് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുപത് ശതമാനമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ യൂസേജിൽ കുറവ് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ് ശതമാനം കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടത് എങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനം കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടി വരും എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത് അറുപത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം എത്ര കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടി വരും അത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് അതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം എഴുതിക്കുക വേജ് എഴുപത് ശതമാനം എഴുതിക്കുക റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് പവർ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽസ് മറ്റ് ചെലവുകൾ അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളുടെയും എഴുപത് ശതമാനം നമ്മൾ എഴുതിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അടുത്തത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും എത്ര വിൽപ്പന നടത്തുകയാണെങ്കിലും എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കേണ്ട റെമ്യൂനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് നിങ്ങൾ എഴുപത് ശതമാനം കപ്പാസിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചോ അതോ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചോ അതൊന്നും കാര്യമില്ല ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരത്തില്ല അപ്പോൾ താഴെ എഴുതാം സാലറി എത്രയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതേ സാലറി തന്ന
താഴെ മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഓരോ മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേജസ് റിപ്പയർ പവർ ആൻഡ് ഫ്യൂ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ലെവലിൽ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക സോ വിൽ ഗെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദന ചെലവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളതും അതും കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ദിൻ അടുത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കിട്ടാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാലറി പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റേഷനറി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ഷെഡിന് നമുക്ക് റെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റ് ചിലവുകളെല്ലാം അത്തരത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാം അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായ്പ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ പലിശയുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഓരോ പലിശയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഓരോ ബാങ്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും സോ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓരോ ബാങ്കിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ബാങ്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ടേം ലോൺ ടേം ലോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്ക് തരുന്ന വായ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പലിശ നേരെ എഴുതി വയ്ക്കാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോണ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണിക്കാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസി എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് വേണ്ടി വരുന്ന എത്രയാണ് തുക അത് ബാങ്ക് തരും അതിന് കൊടുക്കേണ്ട പലിശ എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ടും കാണിക്കാം ദിൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കാം ദെൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൽസ് മൈനസ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് വിൽപ്പന വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് രണ്ടും കൂടെ ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് നമുക്ക് ടാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സിൻ്റെ അവിടെ സീറോ ഇടാം ആൻഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും നാല് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ നാല് വർഷം ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ നാല് വർഷത്തേക്കുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ലിസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അടുത്ത ടേബിൾ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ടേബിൾ തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് ക്രെഡിറ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് കവറേജ് റേഷ്യോ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഡി എസ് സി ആർ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കടങ്ങളെ കവർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റേഷ്യോ പൊതുവെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കട എഴുതാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന വായ്പ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കുകാർ എന്താണ് നോക്കുന്നത് ആ വായ്പ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഈ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക ഇതും വർഷം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഓരോ വർഷവും നാല് വർഷവും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എമൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ല ക്യാഷ് അകത്തേക്ക് തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ഒരു ഔട്ട് ഫ്ലോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് ഏതെല്ലാം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്
നമ്മൾ എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യുക ഓരോ വർഷം എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉള്ളത് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് റെസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസും പ്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എമൗണ്ടും എടുത്ത് എഴുതാം ദെൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എത്ര നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതും എഴുതി വയ്ക്കാം ദറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ആൻഡ് ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വയ്ക്കാം സോ ഇതും ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഭാവിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രം അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്നെ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടി തുടങ്ങുന്ന ലാഭം എടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് കുറേ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പൈസ നമ്മൾ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് സെയിൽസിന് റവന്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ഈ എക്സ്പെൻസസിനെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഓരോ സെയിൽസും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ യൂണിറ്റ്സ് വരെ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസിനെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും ആ യൂണിറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റും ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇയർ വൈസ് തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാദ്യം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും ദെൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ സെയിൽസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഒരു വർഷം ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിൽസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സെയിൽസും മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് കാണണം ബി ഇ പി ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതും ശതമാനത്തിൽ കാണാം അത് കാണാനായിട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിന് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ര സെയിൽസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിൽസിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ സെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം ബ്രേക്ക് ഈവൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും സെയിൽസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് ഇൻ റുപ്പീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ ചെ
ആ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ എമൗണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരുപാട് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ എറേഴ്സിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കാരണം ബിസിനസ്സിൽ ഇത്രത്തോളം ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്ര ഈസി അല്ല ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് അതിനെ മറിച്ച് വിൽക്കുന്നതല്ല ശരിക്കുമുള്ള ബിസിനസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളിതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ഒന്നിലും എക്സ്പേർട്ട് അല്ല സത്യത്തിൽ ഓൺടർപ്രണർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരു നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഓൺടർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലും ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആവണം ഓൺടർപ്രണർ എന്നില്ല എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് എച്ച് ആറിനെ കുറിച്ചിട്ടും സാമാന്യമായിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് വേണം ബാക്കി എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പഠിച്ചോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു ഇത്തരത്തിലൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിക്കുക തെറ്റിക്കോട്ട് കുഴപ്പമില്ല അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ബേബി സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മാത്രം കാണാം പഠിക്കുന്ന പഠനം ചെറുതായിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പ് തരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതൊരു സിജുരാജൻ സൈനിങ് ഓഫ